ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಈಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಯಾಲಜಿ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾರಿನ್ನೂ ಪೇಪರ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಬದುವಿನ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿನ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಎಲೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ದೆ ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡರ್ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಆಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಅವ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪೇಜನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಬರ್ದಿಲ್ವ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ರೀ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬರೀತಿದ್ದ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಆಯಿತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಇ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ
ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಚಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ ಪೇರೇಸ್ ಕಾಲ್ಡಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬಂದಿರೋ ಪೇಪರು ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ ದೆ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೇಸ್ ಪರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಇವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ ಒನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡಿಯ ಏನು ಕೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಸಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಸನ್ ಆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಕ್ಕರೆ ದೆಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಲೈನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಲೈನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರು ಬದನ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಸೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಯಾ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟು ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಆಯಿತಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೊಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಬರೀತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾ
ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ಯು ನೋಡಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಓವರಾಲ್ ಸಮರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟು ನೀನು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೀನು ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ತಲೆನ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೈಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಸೊ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾ ಇದಾಗಿರೋದು ಜನ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪೇಪರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್